दर्शक मानबाबर नमस्कार यूनिवर्सल टेलीजन को प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लम पुस्तता यहाँ मज उपस्थित भैस छु यहाँ संपूर्ण में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ इस कार्यक्रम में हमी अतिथि स्रष्टासंग रह अतिथिसंग संबंधित विषय वस्तु में कुराका अतिथिजीव का मिलेसम सीर्जना सुन्ने आने अब हम हमारा अतिथिजीवला स्वागत करूँ आज का हमारा अतिथि हो साहित्यकार लेखक अर्थविद अत्यंत आदरणीय व्यक्तित्व राजू नेपालजी यहाँ लार्दिक स्वागत संवाद कार्यक्रम में आराम ठीक हिजो आज के व्यस्त होसाध्य व्यस्त मं लेखन लेख् पढ़नी ते तो खास रोजी रोटी का कई काम कर अरु समय लेखने पढ़नी नहीं छु यहाँ लाहित्यकार लेखक अर्थविद विभिन्न क्षेत्र में हो के भा चाह खुशी लगे चिना चाहूँ जिंदगी को धर समय बैंक में काम करो अर्थतंत्र संग बड़ी संबंधित छु लेखक चिनाऊन भाग अगड़ी अगड़ी एटा सान विशेषण राख् पर्ला सौखीन लेखक शोख ले रईलो को लगी फुर्सद में आपू जाने का बुझे सुने का देखे भोग उतारने लेखने कतिपय साथी को मैं देखे डायरी लेख् कि मैं डायरी लेख् यदाकता कई कुछ टिपोट कर जब लेखि सकता लेखि सके डायरी लेखने साथी ड्रवर में राख्ह दराज में राख्ह मूले देखे भोग सुने का मन में लगे कुछ मैं मत जाने हुन्न यह सामज को लगी छोड़ दून पर्च अर्क पुस्ता ने भी बुझद हेदि पर्च देख् पर्चर प्रकाशित करतीपय कुछ छोटा साना कुरा लेख का रूप में प्रकाशित छोटा छोटा घटना कथा का रूप में प्रकाशित मन में गड़ का कुछ कविता लेखन चाहिए मैं जानी कहीं केटाकेटी में स्कूल पढ़ा खेल गाई का नाम में गाई को कविता आमा को कविता देश का कविता तो लेख्यो हो स्कूल में पी मैं जान तर कहीं ट्रावल कर पात्र मन पर्यटन उसके विषय में कथा लेखने ठैक्को मैं फिर मेरे को विषय छेन मैं जे छोयो तो लेख्छ अब तब प्रश्न भी कर मैं तक मन में लगे सामज का विभिन्न पात्र जोड़े जोड़ते गए सब भाई पैला आख्यान लेखे मेरे वा उपन्यास आख्यान मंजरी एकहत्तर साल में लेखर मेरा एकदम धरें अगड़ी देखी को झंडे छियालीस सत्तालीस साल देखि कंटिन्स पत्र पत्रिका में लेख आती तेर ती लेख मेरे कामसंग कर्मसंग संबंधित धर जसो बैंकिंग फाइनेंस बजेट अर्थतंत्र ते भर तब अर्थविद भन्न भो तो संबंधित ती चाह सय को संख्या में आज भन हजार को संख्या में होला तर साहित्यम कलम चला मंजरी भाई उपन्यास बजार में मन पराइदी भाग पाठक एकहत्तर साल में ते पी म यात्रा करते गए यात्रा गो काम का सिलसिला में एकदम धर देश भि रेश बाहर यात्रा करा कैमरा लिड़िन्थ्यो अचिल तो अब ठूल कैमरा भी लिड़ू पर्दन मोबाइल ने नहीं काम चल कैमरा लादा मैं एटा बानी चाहिए मैं केटाकेटी में बुआ आमा अब हर एक चाड़बड़ में मंदिर लिखकर जानी हमी ये काठमंडू को लोकल मं जहाँसुक गए पी देश भि चाहे ताप्लोजुंग हो चाहे दारचुला हो जहाँसुक पुगे तो एरिया को प्रख्यात मंदिर चाहे मग्न भ्या थी तैंपे फोटो खींचिन्थ ती फोटो सामाजिक संचाल में हाल जाना साथी मैं ए ये तसंग ये ठूल संपत्ति इसलिए किताब निकाल पर्च भेस पे मैं नेपाल का प्रसिद्ध मंदिर को एकदम पाथीभरा देखी डोटी को डड़ेलधुरा को उग्रतारासम का मंदिर का फोटो राखे फोटो किताब निकाली अब तो साहित्य भाग फरक भो कफी टेबल फोटो बुक बिग तो पच्चीस बैंक में काम करें दुई दशक अथवा चौबीस तेईस चौबीस वर्ष छोड़ी सके बैंक छोड़े मेरे मन में क्या आयो मैं बैंक में चौबीस वर्ष काम कर सिके देखे भोग एटा कुछ बैंकिंग को चेंजेस देखा छू अर्क कर्पोरेट पोलिटिक्स देखा छू है 
अर्को कुरा चेन्जेस देखेका छौ हामीले ब्याङ्किङ मा जे देख्यौ अहिलेको अहिलेको पुस्ताले त्यो देख्दैन यी सबै कुराहरुलाई मसँगै मरेर जान दिनु हुन्न भनेर मैले एउटा किताब लेखे बायोग्राफी त हैन त्यसलाई मैले ब्याङ्किङ सम्बन्धी मैले एउटा किताब लेखे त्यो बायोग्राफी चाहिँ होइन तर संस्मरण मेरो आफ्नो मेमोयर भन्छौ नि मेमोयर लेखे नाम अलि कडा छ पेशा पैसा र प्यास ए नामै कडा रहेछ कडा छ अलि कडा छ पेशा पैसा र प्यास भने त्यो चाहिँ नितान्त ब्याङ्किङ सँग ब्याङ्किङमा त्यो आत्मपरक शैलीमा लेखिएको छ म भनेर अगाडि नै लेखेको छु यसमा भएका कथा पात्र घटना सत्य हुन् भनेर सत्य घटनामा मैले कथा कथा पात्र घटना सबै छुटि घटनाहरु सत्य हुन् त्यसमा कुनै आख्या छैन त्यसै सके भन्नुभयो पेशा पैसा र प्यास पेशा भनेको ब्याङ्किङ मेरो अनि त्यो ब्याङ्किङमा के देख्छ मान्छेले पैसा देख्छ कि आफ्नो पैसा हुन्छ कि अर्काको पैसा हुन्छ हैन तपाईले लगेर ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने पैसा त मैले देख्छु नि पेशा पैसा जब मान्छेसँग पेशा हुन्छ के काम हुन्छ त जब मान्छेसँग पैसा हुन्छ त्यसपछि त्यो प्यासी हुन्छ प्यास धेरै प्रकारको हुन्छ प्यास पानीको मात्रै होइन नि हैन तपाईलाई यो कार्यक्रम चलाउने पनि एक प्रकारको प्यास नै हो हैन अनि त्यो पैसा र पेशा भइसकेपछि मान्छेमा कस्ता किसिमका प्यास हुन्छ पोलिटिकल र इकोनोमिक एउटा कथा र अध्यात्मसँग रिलेटेड ती दुईटा आर्टिकलहरूको लागि संग्रह गरेर दुईटा किताब निकाले किताब निकाले मेरा पब्लिस्ड आर्टिकलहरूको त्यो संसारभरि चलन छ तपाईँले वर्षौँ आर्टिकल लेख्नुहुन्छ भने आफ्ना महत्त्वपूर्ण आर्टिकलहरूलाई संग्रह गरेर किताब निकाल्ने चलन छ तपाईँले पनि पत्रिकामा कथाहरू लेख्दै लेख्दै जानुभयो भने पछि गएर त्यो कथा संग्रह निकाल्न सक्नुहुन्छ कि पब्लिस्ड आर्टिकलको त्यसै गरी त्यो दुईटा छ एउटा अर्थ प्रभाव भन्ने बिजनेस रिलेटेड र एउटा देवता मानव र दानव भन्ने त्यो यो चाहिँ तपाईँको अध्यात्मसँग सम्बन्धित छ दुईटा त्यसपछि डेढ दुई वर्ष अगाडि म अचेल उमेर पनि छिपेर होला अथवा के भन्नु थाहा छैन उमेरका विषयमा फेरि फरक मान्छेका फरक धारणाहरू हुन्छन् सोह अध्ययनमा रुचि राख्छु र मेरो सोह अध्ययनको बाटो अलिक परिवर्तन भएको छ एकदम केटाकेटी हुँदाखेरि उपन्यास पढिन्थ्यो होला हामी त अझै हिन्दी उपन्यास पढ्थ्यौँ होइन वेद प्रकाशका उपन्यास रानुका उपन्यास पढ्थ्यौँ अनि नेपालीमा पढ्नु पनि प्रकाश कोविदका उपन्यास पढ्थ्यौँ यहाँको यसैमा जोडेँ मैले यहाँको उपन्यासतिरै लैजानु भयो कुराकानी मञ्जरी त्यसमा चाहिँ के माया प्रेमकै उपन्यास हो कि माया प्रेम भन्दा पनि एउटा सत्र अठार वर्षकी युवतीले अठार वर्षदेखि तिस वर्ष हुन्जेलसम्म काठमाडौँको परिवेशमा बसेर भोगेका कस्तो भोग छ त त्यसले भनेर एउटा 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 युवती एउटा एउटा केटी युवती हुँदै अगाडि बढ्ने एउटा महिला हुने बेलासम्मको उसको भोगाइलाई मैले चित्रण गर्न खोजेँ अब तर त्यो कुनै सत्य कथा होइन नितान्त आख्यान हो त्यो भावना मैले मैले कसरी बुझेँ होला त्यो एउटा पुरुष भएर महिलालाई लेख्दाखेरि कतिको सजिलो हुन्थ्यो तर पाठकहरूले साह्रै मन पराइदिनु भयो म खुसी छु मसँग छ पढ्छु भन्दा भन्दा मैले भ्याइरहेको छैन यहाँले बडी आख्यानतिरै अब उपन्यास भन्नु उहाँको कृतिहरू कति पाँचवटा छवटा छवटा छ अब सातौँ तपाईँले एकदमै चाँडै देख्नुहुन्छ अब आउँदैछ के आउँदो यस्तो मैले तपाईँलाई अनि भन्दै थिएँ अनि पहिलो मान्छेरी भो पेसा पैसा र प्यास भयो त्यो टेम्पल्सहरूको किताब भयो दुईटा आर्टिकल्सहरूको किताबहरू भयो छैटौँ किताब मेरो अनि अध्ययन पहिला उपन्यासहरू पढिन्थ्यो होला होइन जासुसी उपन्यास पढिन्थ्यो साहित्यिक उपन्यास पढिन्थ्यो त्यसपछि उमेर सँगसँगै केही समय किताब कम पढ्ने भ्याइयो किनभने कोर्स बुक पढ्नु पऱ्यो होइन कोर्स बुक पढ्नु पऱ्यो त्यसपछि बायोग्राफीहरू पढ्न थालियो सक्सेस स्टोरिजहरू पढ्न थालियो अङ्ग्रेजी किताब पढ्न थालियो नेपाली किताबहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका राइटरका राम्रा किताबहरू आउन थाल्यो ती पढ्न थालियो अलि लास्ट सात आठ वर्षदेखि मेरो रोज अलिक फरक हुन थाल्यो म वेद पुराण गीता बाइबल कुरानहरू पढ्न थाल्यो धार्मिक धार्मिक उमेरले लगेको भएदेखि बाइबल कुरान पढिन थियो होला नि त्यो पनि एकदमै गहिरिएर जहाँसम्म पाइन्छ नेपालीमा अथवा अङ्ग्रेजीमा म अब संस्कृत पढेको होइन मैले अङ्ग्रेजी पढेको मान्छे नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा हिन्दीमा 
ती किताबहरू म पढ्ने मलाई असाध्यै जागर चलेर आए र मैले त्यो सँगसँगै कलम चलाएँ शोखिन त्यतातिर त्यतातिर शोख शोखिन मैले भने म लेख्ने पनि शोखिन लेख कसरी आयो त त्यतातिर ढल्न थाहा छैन त्यो कुरा चाहिँ त सरस्वती मातालाई सोध्नु पर्छ तपाईँले साहित्यिक मान्छे बोलाउनुस् न एकदिन माता सरस्वतीलाई अनि हैन यसमा मलाई थाहा छैन अनि एकासी त्यो कतै केही देखेर मन पर्नु अथवा एकासी त होइन मैले अघि त्यो प्रवचन सुनेर त्यतातिर ध्यान जानु त्यो पनि होइन मैले तपाईलाई अघि नै भनिसकेँ कि केटाकेटी देखि बुवा आमाले मन्दिर जानुहुन्थ्यो हैन त्यही भएर नि होला पुस्तक पनि निकाल्नु भयो यहाँले विभिन्न टेम्पलहरुको अब थाहा छैन तपाईलाई पनि लानुहुन्छ होला नि तपाई आफै पनि जानुहुन्छ तपाई आफ्नो छोरा छोरा पनि लिएर जानुहुन्छ नि मन्दिर त हैन त्यो कसैको मन तर मलाई मलाई रमाइलो लाग्छ त्यो क्रममा मैले दुई वर्ष अगाडि एउटा काम गरेँ जो आफैमा पनि रमाइलो लाग्छ मलाई श्रीमद् भगवत गीतालाई व्याख्या गरेँ गीताका सात सय श्लोक अर्जुन र श्री कृष्णको संवादलाई अब जो साथीहरू पढ्नु पनि गाह्रो मान्नुहुन्छ साह्रै डिफ्रेन्ट किताब हो मान्छेलाई पढ्ने पनि आँट आउँदैन त्यसको मेरो व्याख्यात्मक किताब पब्लिस छ मैले बुझेको श्रीमद् भगवत व्याख्या गरेको पुस्तक निकाल्नु किताब निकालेछु किताब पुस्तक हो अँ छैठौँ पुस्तक मैले बुझेको श्रीमद् भगवत गीता भन्ने गीता छ जतिले पढ्नु भएको छ दिव्य छ गीता यो पढेपछि अर्को केही पढ्नु पर्दैन रहेछ भन्नुहुन्छ साथीहरू यहाँले भन्दै जानुभयो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ छैठौँ जुन भने पनि फरक छ पढ्न मनै लाग्ने खाले क्या बिदा फरक छ बिदा फरक तर रोचक होला जस्तो के मेरो मेरो प्रस्तुति रोचक हो कि मेरो मनले होइन मेरो मनले अब भागवत गीताको व्याख्या भागवत गीता भागवत गीता त्यो भनेपछि त हामीले अब त्यो त हामी हिन्दू धर्म मान्नेहरूले त भगवत गीता हिन्दू धर्म सँग रिलेटेड होइन नि यो त संसारका सबै धर्मको अनि तै पनि त्यता अब हाम्रो हजुरबादेखिको अब गीता पाठ हुन्थ्यो त्योपछि त मन लाग्नु पढ्न मन लाग्नु त स्वाभाविकै हो नि यहाँको छैटौँ पुस्तक झन् पढ्न मन लाग्यो हजुर त्यो मञ्जरी सकिसक्नुस् अनि त्यसपछि अरु बारेमा कुरा गरौँ ठीक छ ठीक छ वित्तीय शिक्षा संबंधी पैसा मेरे नाम फरक पैसा हिजो आज रोलि हिजो पैसा को स्वरूप कस्तो थी आज पैसा को स्वरूप कस्त भोलि पैसा को स्वरूप कस्त हो हिजो हमें तब हम जीवन काल में क्वाइन धे चलाथ नोट कह देखिथ्यो देखिथ्योटी तब अज तो भाई अगड़ी गए इतिहास तो अच फरक है पैसा को इतिहास फरक तेस अब आएर हमी फिर नोट्स कोइन चला छोड़ अब हमी मोबाइल मनी कार्ड है एकदम ई सेवा रखती हम सुरू कर अब भोलि तो सीस्टम होना है पैसा को स्वरूप तो बदलते गा रहे छेन रिजो पैसा म हिजो का दिन में घर बाहर निस्किंदा खेल पांच वर्ष सात वर्ष अगड़ी दुई चार हजार रुपया पकेट में राखे निस्किन्थ्यो मैं घर निस्किंदा खेल मसंग दुई तीन सौ रुपया पकेट में हुन्न क्या हो तो मसंग पैसा इसमें हो अब तो कार्ड भी लेकर हिड़न पर्ने भाई ना भोलि को अज तब सोचे पुग्स तब आँखा में हो कि कतिपय ठाव में विदेश में तो कस्त पसल आई सको पैला तब रेजिस्टर्ड चाहूला तब सुरू सुरू बज पसल में छिर्न सुरू सुरू सामान लिख खुरु खुरु हिड़न तब को बैंक को एकाउंट पर ठैक्क पैसा काट तब को आँखा तो एक ठाव में स्क्रीन में हेने बितिक तब जाने बितिक तब को संपूर्ण कुछ उसे पढ़् है तब तो जानु पसल में जानू सामान उठा लेकर हिड़न मोबाइल अब तो छेन के तब आप सींगो शरीर भैपुगो तो भाई अज फरक होगा बीट क्वाइन भो भिन्न किसिम का पैसा पैसा का स्वरूप और फरक भैस हिजो हमें बैंक का कुछ अब बैंक न होने पर्ने स्थिति आई सको अब फरक सीचुएसन आस विषय समे समेटे मैं मेरे अपने पेशा संग संबंधित पैसा हिजो आज रोलि मेरे वित्तीय शिक्षा यो भनेको फाइनान्सियल एजुकेसन हो यो सबैलाई चाहिन्छ तपाईलाई पनि चाहिन्छ मलाई पनि चाहिन्छ अर्कोलाई पनि चाहिन्छ अर्कोलाई पनि चाहिन्छ स्कुले विद्यार्थी देखि लिएर एउटा प्रौढ सम्मलाई हामी वित्तीय साक्षरता भन्छौँ धेरै ठाउँमा एउटा वर्ल्ड चाहिँ वित्तीय साक्षरता भन्ने छ अब हामीलाई साक्षर भएर पुग्दैन शिक्षित हुनुपर्छ तर मैले त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गरेको छु वित्तीय शिक्षा हो र विषय चाहिँ पैसा हिजो आज र भोलि त्यो तपाईँले मलाई सोध्नु होला तपाईँको जेमा पनि पैसा आउँछ पैसा मोह चाहिँ अर्थ अर्थविद इसी सुरूम जोड़े नहीं मैं सुरूदि नहीं यहाँ तो साहित्य तो यहाँ को सहायक पाठ हो इसो फुर्सत को बेला में इसी में जोड़े फिर अब यहाँ तो अर्थविद होता व्यस्त पढ़ाने काम देखि देश विदेश तीर यहाँ हिड़ी रहने हमें देखा छो 
तो उधर उधर पनी सही तेरा सोच सही लोग जानू बकोसर कौशल समय मॉल अलची चु अलची इन द सेंस मॉ यो मॉर्निंग वॉक जानी ध्यान योग करनी तो तो एक्सरसाइज कर बस नहीं कर दीना बिहान चांडी उठ चु अनि शास्त्र ले बताया अनुसार कथित पेठा मत पहले पाऊं नहीं चा क्या बनी इच्छा बनी सूर्योदय वंदा एक घंटा आगाडी उठनो सूर्यास्त को तीन घंटा पचाडी सुतनो बन्चन मेरे करीब करीब तीन 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 नियम पालन कर चु मैं करीब करीब पांच साढ़े पांच बजे उठ चु और दस बजे तेरा सुत चु अनि अब तो भी बताऊं ना समलाई यो पीस वामों संग टाइम ही टाइम सा पढ़ाऊं नहीं बनी ताऊ तक काम करनी बाहे करो सब इस समय मेरी क्या कर सुधर बन लेखा पढ़ी मैं बताऊं सु अनि बस संग लेखना बानी वही से क्यों पच्चा तब यहाँ फिर फिर लेखा कौन हैं ना तो पहले बानी ना होता है फिर ही एक आर्टिकल लेखना तीन दिन लाख सा तो पहले बानी सा एक बार आप फिर ही पहले एक ठाम बसी रहा है माला था से ना वाफ आपने लेखनी तरीका है उनसा है ना कोई मैन चेयर में एक जना साथी है उनसा वहाँ उन्हें लेखना पड़े बंदे माला तो तीन चार दिन गौर छोड़े रहेंगे ऊपर से एक आंसर छोटे ये वाला पीसेस था बने पाये में ले अब वो अब साइटे कार लेखक अब इतने वर्ष अभी दोन किताब लिख सू आर्टिकल लिख सू पढ़ाई दिन चू जो जून दिन महिले पब्लिश टून चाहे त्यो दिन त्यो मेरो संपत्ति रहा है ना आप त्यो तोपे को संपत्ति होगी और त्यो इसको महिले निकालनु बंदा आगे जी त्यो मेरो संपत्ति हो महिले रक्षा करनु पर त्यो जून दिन त्यो किताब पब्लिश टून चाहे महिले बीमोचन क ล่ะเนี่ยอาจารย์ไม่เลยสมิจูเรศุลเลี้ยงข้าก็บ่บิสิสจะคิดชัดเอ่อไม่เลยทักกันทำไมกูประสบกับจวบตีนะสักดีน
म दिनका केही घण्टा पढ्छु जब म पढ्छु पढि सकेर मैले जानेका कुराहरु म कहि न कहि त पोख्नु पर्यो अब अहिले प्लेटफर्महरु छन् तपाईको फेसबुकको लाइभ छ टिकटकका लाइभ छ अन्त छ टिकटकमा मैले दिव्य ज्ञान सिरीज भनेर चलाउँछु मेरो आफ्नै नाममा पपुलर छ पपुलर छ साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ फलोअर सुन्दिनु हुन्छ हेर्दिनु हुन्छ कमेन्ट गर्दिनु हुन्छ त्यो प्लेटफर्म संसारमा उपलब्ध भएको चीजलाई मैले प्रयोग गरे मात्रै हो त्यसको क्रिएटर त म होइन प्रस्तुत करने शैली फरक होगा मेरे पृथक शैली मैं लग टिकटक का फेसबुक का अथवा अंत का साथी मेरे शैली मन पाई दूसरी प्रस्तुति मेरे मन पराइद यात्रा करते हुए बस स्टैंड निद्रा लगे सुन अरुदी खाएर सुन मेरा बस भि का मानी को अध्ययन कर संगी पोखरा चढ़ जानी बस में चढ़ियो छा सुन मंटा वातावरण हे पोखरा में गए अब तब लाइव बसा कि लाइव बसा फरक तो छोड़ना <laughs> यहाँ अग्रज को नाता ने अग्रज साहित्यकार अग्रज लेखक को नाता ने भर्खर साहित्य में प्रवेश कर भाई बहनी के सन्देह दिन चाहूँ दु तीन टा कुछ लेख्न एकदम लेख्न आज नराम हो बड़ी नराम हो पर्सि बानी बस् भाषा व्याकरण में पैलो ध्यान दिन लेखनी भर जे लेखनी हो सब भाग पे तब नेपाली में लेख्ह अंग्रेजी में लेख्ह अंग्रेजी का व्याकरण का किताब पढ़्स भाषा का किताब पढ़्हस में लेख्हनी भाषा व्याकरण का किताब पढ़्स मैं यहाँ धेरे साथी देखे छू फेसबुक देख्छ कल रुन मन लग् एक सेंटेन्स शुद्ध लेखि रहने भाग होते कम से कम एटा लेवल को शुद्धता में ध्यान दिन नपढ़कर लेखन सकि एवटा किताब लेख बीसवटा किताब पढ़् पर्व मिनीम तब पढ़् भाषा का किताब पढ़् साहे रामा किताब बजार में हमी कलेज पढ़ाखे राो रचना मिठो नेपाली भाई किताब थी पराजुली कृष्ण कृष्ण परा पराजुली को अलग भी हम शरद चंद्र बस्तीजी ने साहे राम किताब लेख्वी कसरी शुद्ध लेखनी भाषा कसरी शुद्ध लेखने भाई कि साहे राम किताब बजार में सौ डेढ़ सौ दुई सौ रुपया में किताब पाइज लेकर ती किताब पढ़् एकचोटी होना दुईचोटी होना चारचोटी होना पांचचोटी होना मैं यहाँ लू गीता को किताब मैं लेख्न भाग अगर मैं गीता सयोचोटी पढ़ा छु एक दुई पांच दस बीस हो हर एक दिन गीता एकचोटी पाठ कर नया कुछ आर एक दिन हे अंत पढ़् लेख्न नराम होगा तर अब लेखन लाई नहीं पेशा बनाएर तब को वृत्ति चल कि चलते मैं ठा चेन मेरे विचार में चलते अर्क वृत्ति राखर इस कंटिन्ू फिर साहित्य में प्रवेश करना पाक प्रकाशन करना हतार 
अनि अर्को कुरा म नयाँ साहित्यकारहरुलाई के भन्छु भने यो के भन्छ पुरस्कार यो उ त्यसको पछि नलाग्नुस् पुरस्कार भनेको पाठकले तपाईलाई गर्ने माया हो जस्तै तपाईले मलाई तपाईको टिकटक कस्तो राम्रो छ बसिरहनु जस्तो लाग्छ त्यही नै पुरस्कार भइगो नि म आजसम्म कुनै साहित्य कार्यक्रममा जाइन्न कहीँ जाइन्न केही उ गर्दिन तर मलाई थाहा छ कि मेरो किताब टन्न मान्छेहरुले पढ्नु भएको छ मलाई नचिने पनि ए यो मान्छे यो भनेर भन्नुहुन्छ रोजीरोटी <laughs> दर्शक महानुभावजिक सज्जाल में नबिताऊ सामजिक सज्जाल में आया कुछ सब सत्य होते हैं पढ़ने बानी बसाल किताब कि पढ़ऊ किताब कि पढ़ऊ तब एटा किताब दुई सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ रुपया को किन भो लेखक अर्क किताब लेखने जागर भी चल् रहायोग मिले किताब मगे नपढ़ किताब कि पढ़ऊ विमोचन कार्यक्रम में गए पछाड़ी बसु सुु रुटा किताब किसान यहाँ को जस्त सोचाई सब को भैदे साहित्यकार विमोचन गए बाढ़ हमें आज को कार्यक्रम कस्ट लगे हेरे सुनेर साथ यूनिवर्सल टेलीजन हेला अर्क हफ्ता अर्क नया स्रष्टा को साथ में उपस्थित होने बाचा करते मार्यक्रम प्रस्तुता सुशीला ढकाल अधिकारी बिता चाहूँ नमस्कार Oh, oh, oh.